বেসিক ফিজিক্সের নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ক্লাস টুয়েলভের অ্যাসাইনমেন্ট টেন নিয়ে যেখানে আমরা সেলস কেসিএল ও কেভিএলের উপর কিছু সিলেক্টেড প্রবলেম নিয়েছি এবং সেই প্রবলেমসগুলো কিভাবে সলভ করব সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক আমাদের প্রথম প্রবলেমস তো প্রথম কোয়েশ্চেনটাই আমাদের কি দিয়েছে সেটা দেখা যাক প্রথম কোয়েশ্চেনে দিয়েছে যে এন সংখ্যক একই প্রকার রোধক যাদের প্রত্যেকটি রোধ আর ওহম যদি শ্রেণীবদ্ধভাবে যুক্ত করা হয় তবে এদের তুল্যমান রোধ হয় এক্স ওহম এদেরকে সমান্তরালে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হয় ওয়াই ওহম আর এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্কটি কি হবে তাহলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা কিভাবে সলভ করব দেখে নিন একটু তাহলে দেখো প্রথম আমরা দেখছি যে যদি ধরো এন সংখ্যক রোধকে আমরা শ্রেণী সমবায় যুক্ত করি শ্রেণী সমবায় যুক্ত করি মানে কিভাবে হচ্ছে যে এরকমভাবে এন সংখ্যক রোধ শ্রেণী সমবায় যুক্ত আছে তাহলে এটা হচ্ছে এক দুই এটা হচ্ছে এন সংখ্যক প্রত্যেকটার মান হচ্ছে আর তাহলে তুল্য রোধ বলেছে কত এক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি হচ্ছে আর প্লাস আর প্লাস ডট 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 প্লাস আর অর্থাৎ ইকুয়াল টু হচ্ছে এন ইন টু আর তাহলে এখান থেকে আমরা এন ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি এন ইকুয়াল টু পাচ্ছি এক্স বাই আর তাহলে এইটাকে ইকুয়েশন নাম্বার এক দিলাম ঠিক আছে এবার যদি এই রোধগুলোকে আমরা যদি সমান্তরালে যুক্ত করতাম অর্থাৎ সমান্তরালে যুক্ত বলতে এইভাবে এইভাবে এন সংখ্যক এন সংখ্যককে যদি সমান্তরালে যুক্ত করা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে এক দুই এন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের তুল্য রোধ কত দিয়ে আছে ওয়াই তাহলে আমরা কি জানি ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই আর প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান বাই আর কত সংখ্যক আছে এন সংখ্যক তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এন বাই আর অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এন ইকুয়াল টু হচ্ছে যে আর বাই ওয়াই এটা হয়ে যাচ্ছে এনের মান তাহলে এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার দুই দিলাম এবার দেখো এক নম্বর আর দু নম্বর ইকুয়েশন দুটোকে যদি কম্পেয়ার করছি তাহলে কি পাচ্ছি তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো যে এক্স বাই আর ইকুয়াল টু হচ্ছে আর বাই ওয়াই অর্থাৎ আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়াই অর্থাৎ এটাই হয়ে যাচ্ছে আর এক্স ও ওয়াইয়ের মধ্যে নির্ণয় সম্পর্কটি ওকে এরপর আসা যাক পরের কোয়েশ্চেনটাই আচ্ছা দু নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলছে দেখো কোনো তড়িৎবর্ত নিতে ই তরিৎচালক বল বিশিষ্ট দুটি তরিৎ কোষকে শ্রেণী সমবায়ে বহিষ্ঠ আর রোধের সঙ্গে যুক্ত করা হলো কোষদ্বয়ের অভ্যন্তরীণ রোধ যথাক্রমে আর ওয়ান ও আর টু প্রবাহ চলাকালীন যদি প্রথম কোষের বিভব পার্থক্য শূন্য হয় তবে আর এবং আর ওয়ান ও আর টুর মধ্যে সম্পর্ক কি হবে তাই তো তাহলে আমরা এর জন্য যে ছবিটা হবে সেই চিত্রটা একটু এঁকে ওকে দেখো তাহলে দুটো কোষ বলেছে দুটোরই এটার হচ্ছে তরিচালক বল ই দিয়েছে অভ্যন্তরীণ রোধ দিয়েছে আর ওয়ান আর দ্বিতীয় আর একটা কোষ সেটা হচ্ছে তরিচালক বল ই অভ্যন্তরীণ কোষ হচ্ছে আর টু এই দুটোকে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করে একটা বহিষ্ঠ রোধ আর এর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে এটা অর্থাৎ এইখানে আমাদেরকে সেলের চিহ্নটাও একটু যদি আঁকি এখানেও সেল আমরা শুধু অভ্যন্তরীণ রোদ দিয়ে আঁকলাম তাহলে সেলের চিহ্ন হ্যাঁ এটা হয়ে গেল তরিচালক বল আর অভ্যন্তরীণ রোদ দুটোই আছে একসাথে এবার দেখো তাহলে এই ক্ষেত্রে তুল্য ইএমএফ অর্থাৎ তুল্য তরিচালক বল তুল্য তরিচালক বল তুল্য তরিচালক বল তাহলে সেটা কথা হচ্ছে দেখো দুটো ব্যাটারি যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ টুই আচ্ছা দেখো এই দুটো ব্যাটারি শ্রেণী সমবায় যুক্ত আছে অর্থাৎ দেখো এদের যে অভ্যন্তরীণ রোধ আর ওয়ান আর টু এরাও শ্রেণীতে রয়েছে আবার সেটা বহিষ্ঠ রোদ্দার সাথেও শ্রেণীতে রয়েছে তাহলে তুল্য রোধ কত হচ্ছে এই বর্তনীটা তাহলে তুল্য রোধ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর প্লাস 
R1 plus R2 এটা দাঁড় হচ্ছে তুল্য রোধ এবার যদি এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা I হয় তাহলে I ইকুয়াল টু আমাদের কি হবে যে তুল্য তড়িৎচালক বল অর্থাৎ 2 E বাই R plus R1 plus R2 এটা হচ্ছে কিন্তু কোশ্চেনে কি দেয়া আছে যে এই যে এর প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রান্তীয় বিভব পার্থক্য যদি v1 হয় তাহলে v1 ইকুয়াল টু কত দেয়া আছে v1 ইকুয়াল টু 0 দেয়া আছে তাহলে v1 ইকুয়াল টু ফর্মুলা আমরা কি জানি এর তড়িৎচালক বল e i i r1 r1 হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি e ইকুয়াল টু i r1 অর্থাৎ i এর মানটা যদি বসাই তাহলে 2e বাই r plus r1 plus r2 into r1 अर्थात दुटो के तुलना करे पाची r plus e केटे आच्छे r1 plus r2 equal to आच्छे 2 r1 ठीक आच्छे तले देखो एक टा r1 बोथ साइडे केटे आच्छे और ते capital r equal to आच्छे r1 minus r2 अतः ते टाइ होच्छे r r1 और r2 के मध्य निर्णय सम्पूर्ण कोटी ठीक आच्छे अब आंसर जाक तले पहले क्वेश्चन পরের কোশ্চেনে কি বলছে তিন নম্বর কোশ্চেনে যে একটি কোষের তড়িৎচালক বল হচ্ছে e1 ও অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে r1 এবং অপর কোষে এই দুটি রাশির মান হচ্ছে যথাক্রমে এটা e2 হবে আর এটা হচ্ছে r2 ঠিক আছে তাহলে কোষ দুটিকে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করলে সমবায়টির তুল্য তড়িৎচালক বল কত হবে তাহলে এটা কারেকশন করে নিও এটা e1 দেয়া ছিল এটা e2 হবে তাহলে এই ক্ষেত্র ছবিটা আঁকা হোক তাহলে এর আগেরটাই ছিল শ্রেণী সমবায় এটা দিচ্ছে সমান্তরাল সমবায় তাহলে এই ক্ষেত্রে ছবিটা কেমন হবে দেখি তাহলে দেখো দুটো তড়িৎচালক ব্যাটারিকে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করা হচ্ছে এবং এদেরকে একটা বহিঃস্থ রোধ ধরে নেচ্ছি আর এর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে ঠিক আছে এবং এর ক্ষেত্রে ব্যাটারির মান হচ্ছে তড়িৎচালক বলের মান হচ্ছে e1 এবং অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে r1 e1, r1 আর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে e2, r2 ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমরা দেখি যে এই ব্যাটারিটা ধরে নিচ্ছি যে পরিমাণ কারেন্ট দিচ্ছে সেটা হচ্ছে i1 আর এটা যে কারেন্টে কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে সেটা হচ্ছে i2 আর তাহলে তুল্য কারেন্ট সেটা হচ্ছে i তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে i ইকুয়াল টু হচ্ছে i1 প্লাস i2 এটা হচ্ছে আমরা কি থেকে বলতে পাচ্ছি কেসিএল থেকে অর্থাৎ কারচপস কারেন্ট ল থেকে তাই তো এবার যদি আমরা কেভিএল अप्लाई করি কোন সার্কিট টাই যদি আমরা প্রথম এই লুপটার ক্ষেত্রে দেখি এই লুপটার ক্ষেত্রে তাহলে কেভিএল अप्लाई করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তো যে এখানে ব্যাটারি কত আছে e1 তাহলে e1 ইকুয়াল টু কারেন্ট কত আছে i1 r1 প্লাস i into r এই পুরো বদ্ধ লুপটার জন্য এবার অন্য একটা লুপ নিচ্ছি সেই লুপটা হচ্ছে ধরো এই লুপটা এই নিচের লুপটা তাহলে এই নিচের লুপটার ক্ষেত্রে ব্যাটারি কত আছে এইটা অর্থাৎ কি e2 তাহলে কি পাচ্ছি e2 equal to i2 r2 plus i r এটা কেমন আছে এবার আমি যদি e1 into r2 plus e2 into r1 যদি করি অর্থাৎ e1 এর সাথে r2 আর e2 এর সাথে r1 যদি গুণ করা হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথমটা দেখো তো তাহলে প্রথমটা হচ্ছে i1 r1 r2 প্লাস i r2 আর দ্বিতীয়টা কি হচ্ছে i2 r1 r2 প্লাস i r1 আর এটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখান থেকে দেখো আমাদের যে এই r1 r2 আর এখানেও দেখো r1 r2 আছে अर्थात ये दूसरे जो भी कॉमन नहीं ताले देखो कि दांचे i1 प्लस i2 पूरोटा इनटू r1 r2 प्लस इखानो देखो i r r इखानो i r कॉमन जावे ताले i r जो भी कॉमन नहीं ताले कि दांचे r1 प्लस r2 ये तो दांचे अर्थात हमरा ये इटा इक्वल टू हमरा कि देखें ची केसीएल थे के केसीएल अप्लाई करे पासे लिखे रखें ची जो � তাহলে এখানে একেবারে i into r1 r2 plus i into r to r1 plus r2 অর্থাৎ i equal to কত দাঁড় আছে অর্থাৎ i equal to দাঁড় আছে e1 r2 plus e2 r1 
divided by r1 r2 plus r into r1 plus r2 acha ei je circuit ta amra toiri korlam sei khetre tullo rod da ki hocche dekho to dekho ei dutu rod samantorela ache seta abar ei bohishto rod r er sathe shenite royeche orthat eider je tullo rod hocche r equivalent seta hocche r1 into r2 by r1 plus r2 eta hocche shenite kar sathe ache r er sathe orthat eta hoye jacche tullo roder man tale ekhon i er je term ta peyechi eta ke jodi tullo roder term e niye ashi tale ki hocche upor niche r1 plus r2 diye भाग कर दीची तेल ऊपर नीचे आर वन प्लस आर टू दिए जो भाग कर दी तेल की दाड़ा देखित देखो तेल की दाड़ा आर वन प्लस आर टू दिए जी भाग कर दी तेल इ वन आर टू प्लस इ टू आर वन डिवाइडेड बर वन प्लस आर टू बने हो जाए वन आर टू बर वन प्लस आर टू प्लस ये आर अर्थात देखो ये टर्म पासी अर्थात ये टर्म हो जाए इक्ुएलेंटर तेल ये जी आर इक्ुएलेंट है तेल ये आर इक्ुएलेंट और तेल ओपर कि हो जाए ओपर हो जाए इ इक्ुएलेंट अर्थात तुल्य इ एम एफ तेल तुल्य इ एम एफर माउंट कत पासी तुल्य इ एम एफ इ इक्ुएलेंट इक्ुअल टू देखे नहीं एक बार तेल देखो ये वन पे जा वन इंटू आर टू प्लस इ टू इंटू आर वन ब आर वन प्लस आर टू अर्थात ये हो जाए तुल्य इ एम एफर मान ओके एसा जा परवर्ती कोश्चने तेल तीन नम्बर कोश्चन हलो एबार चार नम्बर कोश्चन चार नम्बर कोश्चन की बोले देखो तो जो एक सार्किट दिए सार्किटटार क्षेत्र में प्रदत्त बर्तन प्रभाव मात्रा आयर मान बेर करते अर्थात ये मान बेर करते हैं देखी सार्किटटार छवि एक बार एके नहीं बोर्ड एक क्लियर कर नहीं तुम्हारा बुझते को सुविधा थकले कमेंट कर अवश्य जान ठीक है एबार देख कि बोर्ड क्लियर हो गए प्रथम के छवि अच्छा छविटे कि दिए देखे नहीं देखो यदि आज ऊपर दिखे पजिटिव ये नेगेटिव एर क्षेत्र में नीचे पजिटिव ओपर नेगेटिव एर क्षेत्र में ऊपर पजिटिव नीचे नेगेटिव बाकी प्रत्येक डुओम रोद लागानो और डु भोल्टर बैटारी लागानो तेल छवि एक आँखा हक ते हे ये टू होम रोद आर साथ बैटारी टू भोल्टर आर एखे हे बैटारी नेगेटिव पजिटिव एर साथ कनेक्टेड आ टू होम देखी भलो खाल सार्किट लक्ष्य कर ले देखो कारेंट टाइम जा एदिक बैटारि कारेंट ये जाटारी देखो सोम डायरेक्शन ही रही है तो हमें ये कारेंट के आई वन और ये कारेंट के आई टू और एर मध्य कारेंट कैपिटल आई हे कैपिटल आई इक्ुअल टू है आई वन प्लस आई टू ये के सी एल एप्लै कर पासी बिंदुते ठीक है ये बिंदुते के सी एल एप्लै कर पासी एबार जो देखी जे यार क्षेत्र जो के भि एल एप्लै करी तेल देखो ये बैटारी कत आज दो भोल्ट अर्थात टू प्लस एखे बैटारी क्यों भाव रही है तेल ये प्लस टू हो इक्ुअल टू एखे रोध कत आज टू इंटू आई वन प्लस टू इंटू कैपिटल आई एट हे प्रथम लुकटार क्षेत्र अर्थात ये हमें एक नम्बर लुक बोल नम्बर लुकर जो एबारे जी दो नम्बर लुकर जो देखी दो नम्बर लुकर जो तेल दो नम्बर लुकर जो कि पासी देखो तो एखे देखो बैटारी दुई प्लस दुई इक्ुअल टू हे टू इंटू एक दिख दिए कारेंट कत जा आई टू प्लस ये हे टू आई तेल देखो दुटो थे पे जा फोर इक्ुअल टू टू आई वान प्लस टू आई ताई वान प्लस आई इक्ुअल टू हे टू एर क्षेत्र तई 
आई टू प्लस आई इक्ुअल टू हे टू तै तो तेल एबारो समीकरण के जी एड करी तेल क्या दाड़ा आई वान प्लस आई टू प्लस टू आई इक्ुअल टू हो जा फोर आर देखो ये आई वान प्लस आई टू इक्ुअल टू आई पे अर्थात ये आई जदि है तेल आई प्लस टू आई इक्ुअल टू क्या हे थ्री आई तेल थ्री आई इक्ुअल टू फोर अत आई इक्ुअल टू कत दाड़ा फोर बै थ्री एम पी एस ये हो जा कारेंटर मानता बोझा गया एरपर आसा जा परवर्ती कोश्चन नहीं पाँच नम्बर कोश्चन पाँच नम्बर कोश्चन देखो एक सार्किट देवा सार्किटे प्रदत्त बच्चन टू होम और सिक्स होम रोधर मध्य दिए प्रभा मात्रा मानगुली बेर करो ठीक है और ये ये भोल्टेजा ये हे नाइन भोल्ट ये देना नहीं एक कारेक्शन कर देखी छवि कमन है छविटार एक बार पास ड्र करी बोर्ड क्लियर कर छविटा के खान एक तुले दूहम और छहम रोधर मध्य दिए प्रभा मात्रा मान कत तै तो देखी अच्छा देखो एखे जो कारेंटा जा कारेंटर मान हम आई वन और यदि जो कारेंटा जाटार मान हम आई टू तेल यदि जो कारेंटा जा आई है तेल युते के सी एल एप्लै कर आई इक्ुअल टू हे आई वन प्लस आई टू ये पे जाबार जो एक क्षेत्र में देखी प्रथम लुकटार क्षेत्र में नाइन इक्ुअल टू वान इंटू आई वन मैं आई वन प्लस टू इंटू आई वन प्लस सिक्स इंटु आई सिक्स इंटू आई अर्थात आई वन प्लस आई टू एक बारे आई वन प्लस आई टू टाइम लिखी और ये इक्ुएशनटार क्षेत्र में लोकटार क्षेत्र में कत पासी फोर इक्ुअल टू ये हे आई टू आर एखे एक वन मैं आई टू प्लस सिक्स आई टू प्लस आई वन ये लिखे तेल ये कि दाना देखो तो सिक्स प्लस वन प्लस वन मैं एट एट आई टू प्लस सिक्स आई वन अर्थात ये समीकरण पे जा थ्री आई वन प्लस फोर आई टू दुई दिए बद दिए दीची तेल ये हो जा टू और ये समीकरण की दाड़ा ये हो जा नाइन इक्ुअल टू हे वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन अर्थात नाइन आई वन प्लस सिक्स आई टू अर्थात एखान थ्री दिए जी बद जाए थ्री आई वन प्लस टू आई टू इक्ुअल टू हे थ्री एट समीकरण पड़ी तेल देखो एक क्षेत्र में थ्री आई वन इक्ुअल टू कत दाड़ा थ्री माइनस टू आई टू ये पाची आर एक क्षेत्र में थ्री आई वन कत पासी एक क्षेत्र में थ्री वन वन पासी टू माइनस फोर आई टू फोर आई टू तेल माना जी दो तुलना कर पासी टू माइनस फोर आई टू इक्ुअल टू हे थ्री माइनस टू आई टू अर्थात फोर आई टू माइनस टू आई टू इक्ुअल टू हे थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू ना माइनस थ्री प्लस टू हो जा माइनस थ्री प्लस टू हो जाके तेल क्या दाड़ा ये अत आई टू इक्ुअल टू हो जा माइनस हाफ अर्थात आई टू जदि माइनस हाफ हो जाए आई वन इक्ुअल टू कत हो देखिए यहाँ से थ्री माइनस एट वन थ्री माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस हो जाए इक्ुअल टू हे फोर अत आई वन इक्ुअल टू हो जा फोर बै थ्री फोर बै थ्री एम पी एस अर्थात देखो दोटो कारेंटेड मानी पे जा ठीक है तेल एन आई इक्ुअल टू कत हो आईर मान हो जाए आई इक्ुअल टू कत आई वन प्लस आई टू तेल इक्ुअल टू हो जा चार तीन माइनस हाफ तेल लस कर ले जा माइनस तीन तीन नय ना इन तीन ओनलि थ्री हो जाए यहाँ हो जा बिक्स एम पी एस अर्थात छहम रोधर मध्य दिए जो कारेंटे जा 
সেইটার মান কত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্স অ্যাম্পিয়ার আর টু ওহম রোদের মধ্যে যে কারেন্টের আছে সেটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি অ্যাম্পিয়ার বোঝা গেল পরবর্তী কোশ্চেনে আসা যাক পরবর্তী কোশ্চেন অর্থাৎ ছ নম্বর কোশ্চেন ছ নম্বর কোশ্চেনটা কি বলেছেন যে একটি কোষের তরিচালক বল হচ্ছে টু ভোল্ট এর সঙ্গে টেন ওহমের একটি রোদ যুক্ত করলে কোষের পাঁচ দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট কোষটির অভ্যন্তরীণ রোধ ও নষ্ট বিভব নির্ণয় করো ঠিক আছে তা দেখি তরিচালক বল অর্থাৎ ই এর মান দিয়ে দিয়েছে তাহলে ই ইকুয়াল টু দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে টু ভোল্ট আচ্ছা রোদ কত বলেছে টেন ওহম রোদ দিয়েছে টেন ওহম পাঁচ দুটির মধ্যে বিবাহ পার্থক্য অর্থাৎ ভি ইকুয়াল টু দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট এটা দিয়ে দিয়েছে তাহলে নষ্ট ভোল্ট আমরা কি জানি যে ফর্মুলা কি জানি যে ই ইকুয়াল টু হয় ভি প্লাস আই আর এই যে আই ইন টু আর এটাকে বলা হয় নষ্ট ভোল্ট না এখানে তো এইটা হচ্ছে বহি অভ্যন্তরীণ রোদ অভ্যন্তরীণ রোদটা অভ্যন্তরীণ রোদটাই নষ্ট ভোল্ট বলা হয় তাহলে এইটা ক্যাপিটাল আর না এটা স্মল আর হবে আই ইন টু স্মল আর এটা ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে ই মাইনাস বি অর্থাৎ ইয়ের মান দিয়েছে দুই মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট অর্থাৎ এই ফোর এইটাকে হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে নষ্ট ভোল্ট নষ্ট ভোল্ট এটা হয়ে যাচ্ছে নষ্ট ভোল্ট আর আমাকে আর এর মানটা দরকার আচ্ছা পাঁচ দুটির মধ্যে বিয়ে পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট দিয়েছে আচ্ছা টেন ওহম একটি রোদের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে তাহলে ঠিক আছে টেন ওহম রোদ আর কোস্টার অভ্যন্তরীণ রোদ একটা আছে অলরেডি হুম তাহলে এখান থেকে আমরা আয়ের মান দেখো অলরেডি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আই ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে আই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বাই টেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বাই টেন মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স অ্যাম্পিয়ার এটা হয়ে যাচ্ছে আই এর মান ঠিক আছে তাহলে আই আর এর মান দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর হয়েছে অতএব আর ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স অর্থাৎ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মতো অর্থাৎ হয়ে যাচ্ছে কোষ্টির অভ্যন্তরীণ রোধ বোঝা গেল এবার আসছি এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী তাহলে সাত নম্বর কোয়েশ্চেন সাত নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলছেন যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তরিচালক বল ও জিরো পয়েন্ট ফাইভ অভ্যন্তরীণ রোদযুক্ত ছত্রিশটি সমজাতীয় কোষ দ্বারা টু ওহম বাহ্যিক রোদের পরিবাহীর মধ্যে প্রভাব মাত্র চালনা করা হচ্ছে কোন সত্ত্বে কোষগুলো সাজানো হলে বাহ্যিক বর্তনীতে সর্বাধিক প্রভামাত্রা পাওয়া যাবে এবং ওই প্রভামাত্রার মান কি হবে ঠিক আছে তাহলে এই কোশ্চেনটা দেখি একটু তাহলে দেখো আমরা যদি ছবিটা আঁকি তাহলে এই রকম ধরো ছত্রিশটা কোষকে লাগানো হচ্ছে অর্থাৎ সাজানো হচ্ছে এইভাবে এইভাবে ছত্রিশটা কোষকে অর্থাৎ ধরে নিচ্ছি যে এর যে সংখ্যাটা অর্থাৎ শ্রেণী সমবায় যোগ করা হচ্ছে এক দুই এম সংখ্যক আর সমান্তরাল সমবায় যোগ করা হচ্ছে এক দুই এম সংখ্যক তাহলে এখন মোট সংখ্যা কত দাঁড়াচ্ছে এন ইন্টু এম তাহলে এন ইন্টু এম ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ছত্রিশ এখন এটাকে যদি একটা বহিবর্তনী রোধের সাথে যুক্ত করা হয় ঠিক আছে বহিবর্তনী রোধ তাহলে এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার একটা করে ব্যাটারিও আছে মানে তরিচালক বল আছে কোর্স আমরা শুধু অভ্যন্তরীণ রোদটাকে আঁকলাম হুম আর বহিবর্তনী রোদ যুক্ত করছে দেখো আর যুক্ত করলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা কখন পাই পি আউটপুট এইটা ইকুয়াল টু হচ্ছে যখন আমরা পি আউটপুট পাই তখনই সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রা পাই তাহলে এই সর্বোচ্চ প্রবাহ মাত্রার মানটা আমাকে কত হবে এবং জানতে চাইছে কি যে কোন সত্ত্বে এটা হবে আচ্ছা 
কি কি মান দেওয়া আছে সেটা একবার দেখে নিই তো এখানে দেওয়া আছে দেখো তড়িৎ চালক বল অর্থাৎ এই যে ই এর মান ই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আচ্ছা অভ্যন্তরীণ রোধ কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওহম ঠিক আছে আচ্ছা বাহ্যিক রোধ ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টু ওহম এটা দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে সত্যটা আমরা জানি কি সত্য জানি বলতো যে এইটা পি আউটপুট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কখন পাব পি আউটপুটের মানে সর্বোচ্চ এটা তখনই পাব যখন বহিবর্তনী রোধ আর কোর্সগুলোর যে অভ্যন্তরীণ রোধ এই মানটা সমান হবে অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু হয়ে যাবে এন ইন্টু আর মানে এটা হচ্ছে শ্রেণীতে আছে এন সংখ্যক আর এম সংখ্যক সমান্তরাল আছে মানে বাই এম তাহলে এখন যদি প্রত্যেকটা মান বসিয়ে দিই আর এর মান দিয়েছে দুই ইকুয়াল টু হচ্ছে এন ইন্টু স্মল আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই এম অর্থাৎ আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো যে এন ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর টাইমস অফ এম তাই তো তাহলে এই মানটাকে আমরা যদি এই সমীকরণে বসাই তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে ফোর এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ছত্রিশ অতএব এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে নয় অতএব এম ইকুয়াল টু হচ্ছে তিন অর্থাৎ এম যদি তিন হয় তাহলে এন ইকুয়াল টু করতে হচ্ছে বারো অর্থাৎ বারোটিকে শ্রেণী সমবায়ে এবং তিনটিকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে আমরা সর্বোচ্চ প্রভাবমাত্রা পাবো এবং কি বলেছে এই প্রভাবমাত্রার মান কত হবে তাই তো তাহলে প্রভাবমাত্রার মান আমরা কত হবে দেখে নিই আচ্ছা প্রভাবমাত্রার ফর্মুলাটা কি ছিল বলতো যে আই ইকুয়াল টু এন ইন্টু ই বাই মানে এটা হচ্ছে এন ইন্টু ই এখানে সোমালি ইউজ করেছি বাই কি হয় আর প্লাস এন ইন্টু আর বাই এম তাহলে এখন এন মানে হচ্ছে কত আছে এছি বারো ইন্টু ই এর মান কত আছে কত দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাই তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট প্রত্যেকটা মান বসাই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হয়ে গেল ডিভাইডেড বাই আর এর মান হচ্ছে টু প্লাস এন এর মান হচ্ছে বারো ইন্টু ইন্টু মানে এটা একেবারে এটাও তো টুই হবে সত্য তাহলে একেবারে টুই করে দিই অত ক্যালকুলেট করা দরকার নেই তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আঠারো বাই এটা হচ্ছে চার তাহলে আঠারো বাই চার মানে হচ্ছে নয় বাই দুই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রভাবমাত্রার মান ওকে এবার আসি পরবর্তী কোয়েশ্চেন এবং এই অ্যাসাইনমেন্ট দশের লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যাসাইনমেন্ট দশের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কি দিয়েছে দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেন বলেছে যে একটা ছবি দেওয়া আছে বলেছে প্রদত্ত চিত্রে টু ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে প্রভাবমাত্রা নির্ণয় করো এবং ধারকটি রোধ দিয়েছে সি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু মাইক্রোফ্যারাড অর্থাৎ এখানে একটা ধারক ব্যবহার করা হয়েছে একটা ধারক ব্যবহার করা হয়েছে এবার দেখো আমরা কি জানি যে ধারকের মধ্যে দিয়ে যে ডিসি প্রবাহ সেটা সবসময় জিরো হয় অর্থাৎ কোনো প্রবাহমাত্রা যাবে না তাহলে আমাদের এখানে কন্ট্রিবিউশন কার কার থাকছে শুধুমাত্র এই দুটো রোধের এবং এই রোধদার কন্ট্রিবিউশন তাহলে প্রথমে আমাদের কি বের করতে হবে তুল্য রোধদা বের করতে হবে তাহলে তুল্য রোধ ইকুয়াল টু কত আছে আচ্ছা দুই তিন সমান্তরালে আছে তাহলে কত হবে দুই ইন্টু তিন বাই দুই প্লাস তিন প্লাস কত আছে টু পয়েন্ট এইটের সাথে শ্রেণী সমবায় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দুই তিনে ছয় বাই পাঁচ প্লাস টু পয়েন্ট এইট তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ছয় বাই পাঁচ মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু প্লাস টু পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ওহম তাহলে এটা হয়ে গেল তুল্য রোধ এবার দেখো ব্যাটারি কত ভোল্ট সাপ্লাই দিচ্ছে সিক্স ভোল্ট তাহলে প্রভাবমাত্রা আই ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে প্রভাবমাত্রা আই ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে যে সিক্স বাই ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওহম এই সরি অ্যাম্পিয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে কারেন্টের মানটা এই কারেন্টটা যেটা এই দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এই দিক থেকে এই দিকে যাচ্ছে এবার এই কারেন্টটাই এখানে গিয়ে দেখো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে দুই আর একটা হচ্ছে তিনে তাহলে এখানে প্রভাবমাত্রা যদি আই হয় তাহলে আমরা কি জানি যে দু ওহমের মধ্যে দিয়ে যে প্রভাবমাত্রার মানটা হবে সেই মানটা তাহলে কত হবে তাহলে সেই মানটা হবে 
जो से जी आई वन धरी तेल आई वन इक्ुअल टू हे मध्य जो पोहा मात्रा अर्थात इधर मध्य जो तुल्य रोद तुल्य रोदा कत पे वन पॉइंट मैं तुल्य रोद वन पॉइंट टू तेल वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट फाइव कत हो वन पॉइंट एटर मत तई तो वन पॉइंट एट हे दुई प्रान मध्य हे विभव प्रभेद वन पॉइंट एटा तेल वन पॉइंट एट जदि विभव प्रभेद है तेल कारेंट इक्ुअल टू कत हो वन पॉइंट एट डिवाइडेड बर कत हो दुई अर्थात जिरो पॉइंट नाइन एमपियार एट हो जाए अन्सार बोझा गया है अर्थात दोहम रोधर मध्य दिए पोहा मात्रा मान हे जिरो पॉइंट नाइन एमपियार अच्छा तुम्हारे भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य सबसक्राइब करते भूलो ना और चैनल के सबसक्राइब कर अवश्य करो और भिडियो के शेयर करो एक लाइक दिओ और बंधु दे रेकमेंड करो भिडियो देखार जो हमारे संगे थार्ज तुम्हारे सकल के आर एक बार धन्यवाद